Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ayla Komputer Di video kali ini saya akan Menginstal ulang Netbook Mereknya Asus E202S Jadi dinyalakan Ada tulisannya seperti ini Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. Jadi tidak terdetek operating sistemnya atau Windowsnya, jadi harus diinstal ulang. Oke, okay, lanjut. Untuk netbook seri ini lebih baik diinstal Windows 10. Saya menggunakan flash disk yang berisi Windows 10. Saya masukkan sini. Ya. Kemudian netbooknya saya restart, kontrol. Saya harus tangan dulu teman-teman. Sebentar. Cek kontrol, alt sama delete. Lalu untuk masuk biosnya, pencet F2, F2, F2 seperti ini. Ya, ini sudah masuk bios teman-teman. Kemudian masuk menu boot ya, di kolom ketiga ini boot, lalu hard drive BPS prioritasnya ganti Sandix. Ya karena ini saya pakai flashdisk mereknya Sandix. Seperti itu. Setelah Sandixnya di atas, pencet F10. F10 nanti muncul Save Configuration and Access. Tekan Enter dia otomatis membaca flashdisknya dan masuk ke instalasi Windows 10 ya seperti ini nanti ada pilihan akan diinstal Windows berapa saya pilih yang atas ya Windows NT6 Vista 7 and approve setup enter Ini di sini nanti ada pilihan karena saya menggunakan multi multi OS yang di dalam sini jadi bisa Windows 7, Windows 10, 32 bit sama 64 bit. Saya pilih Windows 10 64 bit. Karena netbook ini cocoknya untuk Windows 10 64 bit. Seperti biasa, saya dalam proses penginstalan nanti videonya saya skip-skip karena prosesnya memang cukup lama. Jadi hanya setting-settingannya saja yang saya videokan. Oke, tadi setelah loadingnya selesai, muncul menu seperti ini. Yang tengah ini ganti Indonesia. Karena kita pakai bahasa Indonesia dan tempatnya Indonesia. Lalu next, install now. Ini karena hardisknya baru atau kosong, jadi nggak ada data yang harus di backup. Langsung install saja. Nah, kalau misal kasusnya teman-teman di dalamnya ada datanya, silakan di backup dulu dengan cara kasihnya dibongkar, ambil hardisknya, jadiin hardis eksternal, lalu di copy ke laptop lainnya. Ini centang dulu lalu next lalu pilih yang custom nah, di sini kosong kan teret dulu partisinya lalu bikin partisi baru new kali ini saya mau bikin C nya 100 giga ya 123 100 giga apply lalu oke okay. ini sedang membuat partisi untuk di C nya partisi disk sudah terbuat tinggal membuat partisi disk yang di bawah itu 200 GB saya buat partisi lagi apply <tuh> nah kalau sudah jadi seperti ini jangan langsung next yang kolom biru ini pindah dulu ke atas ini klik nah, pindah sini agar terinstall di 
kolom yang sini instalasi Windowsnya. Kalau birunya di sini langsung di next. Nanti yang 200 GB ini yang jadi disc baik itu ya pindah dulu ke atas ini baru next. Oke okay, nanti ini prosesnya lama start, nunggu 100% semua. Jadi saya skip lagi videonya. Oke okay, teman-teman ini sudah selesai proses instalasinya tadi tinggal setting koneksi skip saja lalu ini gunakan yang use express setting <coughs> tunggu tunggu sesaat ya terusannya just moment tunggu sebentar sambil menunggu teman-teman boleh klik tombol subscribe dulu itu yang di bawah yang warna merah ya ini sudah muncul suruh membuat nama saya kasih nama asus saja sesuai dengan netbooknya asus lalu next tunggu lagi teman-teman ya ini saya sarankan use corona pakai apa yang namanya sistem corona ini jadi kayak robot kayak gitu nanti ada saran-saran dari coronanya itu ya, ini sudah mulai muncul pesan-pesan dari Windows 10 nya saya skip lagi ya teman-teman ya cukup lama juga ini nunggunya ya tadi setelah ditunggu seperti itu sudah masuk ke menu Windows 10 nya atau Windows nya sudah bisa digunakan hanya saja belum ada aplikasi dan drivernya mungkin ada beberapa yang belum terinstall nanti tinggal install drivernya pakai driver pack dan install aplikasinya bisa download atau yang sudah punya masternya silahkan diinstal mungkin office atau player player apa musik sama player video browser chrome atau dan lain-lain oke okay, sekian video dari Ayla komputer semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share video ini ke teman-teman agar teman-teman juga mengetahui informasi yang teman-teman tahu jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.